नातिट्यूड चैने आर तुम्हारे स्वागत आज के कैमिस्ट्री एक गुरुत्वपूर्ण चैप्टारे कि गुरुत्वपूर्ण एम सी के आलोचना करब जगह ए बचर जेक्सपो एवं भुकलेटर जो खूब ही गुरुत्वपूर्ण तो तुम्हारा जरा एधर कैंडिडेट आज भिडियो भलोक देखो और भिडियो शुरू कर आगे अवश्य एक लाइक कर दाओ क्या भिडियो शेषे तुम्हारा भूले जा लाइक कथा तो शुरू करा जा आज के प्रथम प्रश्न देखो शंकर धातु पीतल उपादानगल की तो पीतल की कि उपादान थे एखे देखो तो पीतल उपादानगल हे कि तामा एवं जिंक अर्थात कपार और जिंक अपशन डी हेखने छटी उत्तर तर प्रश्न देखो जे धातु एसिड और खारे खार उभय बिक्रिया कर हाइड्रोजें उत्पन्न कर तो अपशन ए आते सोडियम अपशन बी मैगनेशियम अपशन सी जिंक अपशन डी हे लोहा तो एखे अपशन सी हे सठिक उत्तर अर्थात जिंक जिंक एम एक जिन जो एसिड और खार उभय बिक्रिया हाइड्रोजें उत्पन्न कर तरपर कि आज जे जौगटी दार्शनिक उल नामे परिचित ता हल ये तुम्हारा जान सबाई अपशन सी हेखने सठिक उत्तर अर्थात जिंक अक्साइड जेड एंड ओ तर प्रश्न तमार पात्र आर्द वायुते राखले तार ऊपर जो सबूज आस्तरण आस्तरण पर जो जौग उत्पन्न है से तो एखे अपशन सी हे सठिक उत्तर जे सीओ एसओ फोर अर्थात किऊपास सालफाइड और सीओओच होल्ड किऊपास हाइड्रक्साइड अपशन सी हेखने सठिक उत्तर संकेत भलोभ मने रखे तरह प्रश्न देखो जो कौन सब चे बस कार्बन आतल ब्रोज पेटालोहा और कलंकहीन इस्पात तो इस्पात मध्य कार्बन सब चे बी थे अपशन डी हेखने सठिक उत्तर पीतल ब्रोजे तो कार्बन थके लोहाते कि तो लोहार जो विभिन्न रकम प्रकार है तर मध्य इस्पात मध्य कार्बन सब चे बी थे ये बस शक्त है तो प्रश्न देखो कौन मैगनेशियम आस्पात ढालाई लोहा डोरालोम और कलंकहीन इस्पात तो ये मैगनेशियम को आपशन सी हेखने सठिक उत्तर डोरालोम डोरालोम मध्य मैंगे मैगनेशियम आस डोरालोम मेन उपादान है क्यों अलुमिनियम एचड़ा मैंगानिजो थे मैगनेशियम थे तरह प्रश्न देखो जार्मान सिल्वर शंकर धातुते आर्मान सिल्वारे की कि थे तो ये अपशन ए हे जिंक और टीन एस एन मान टीन अपशन बी हे मैगनेशियम ए जिंक अपशन सी अलुमिनियम ए जिंक अपशन डी जिंक कपार और निकेल तो ये सठिक उत्तर कि हो जाए अपशन डी हेखने सठिक उत्तर जिंक कपार और निकेल तरह प्रश्न देखो क्रायोलैटे को धातु बर्तमान क्रायोलैटे को धातु थे तो अपशन ए आ जिंक अपशन बी हे कपार अपशन सी अलुमिनियम अपशन डी हे कलसियम तेल अपशन सी हेखने सठिक उत्तर अलुमिनियम क्रायोलैटे अलुमिनियम थे तो ब्रोज शंकर धातुते कि की थे ब्रोजे की कि थे से देखो अपशन ए आज कपार जिंक अपशन बी कपार टीन अपशन सी हे कपार लोहा अपशन डी हे कपार अलुमिनियम तो ये सठिक उत्तर हे अपन बी कपार और टीन दिए टीन शंकर धातु हे ब्रोज तर देखो जार्मा जार्मान सिल्वर उपादान की कि तो ये रिपिट हो गए भलोक ख्याल करो दो हज़ार एगारोते बेस आबार दो हज़ार तेरते बेस अर्थात एखे सठिक उत्तर कि हो जाए अपशन डी अर्थात जिंक कपार जिंक ए निकेल अपशन डी हेखने सठिक उत्तर तर प्रश्न देखो नेसलार विकारक संकेत कि तो नेसलार विकारक संकेत तुम्हारा अपशनगुल भलोक देखो एखे नेसलार विकारक संकेत हे अपन सी अर्थात के टू एच जि आई फोर तर प्रश्न देखो निम्नलिखित धातुगुल मध्य कौन पीतल ब्रोज ए डोरालोम ये तीन टी धातु शंकर उपस्थिति उपस्थित आर मध्य को आज तीनटे पीतले आज है ब्रोजे आज है डोरालोम आज है तो जो कमन से अपशन बी हेखने सठिक उत्तर अर्थात कपार कपार देखें पीतले थे ब्रोजे थे और डोरालोम मध्य थे तर प्रश्न देखो निम्नलिखित को नमन धातु एखे प्रथम आज लोहा तरह अलुमिनियम तर मैगनेशियम तरह हे पटाशियम तो पटाशियम हे सब चे नमन धातु अर्थात अपशन डी हेखने सठिक उत्तर तो निम्नलिखित गुरु मध्य को घनत्व सब चे कम तो ये सब चे कम घनत्व को देखो एखे प्रथम आज पारद तर एयू मान सोना और एने हे सोडियम और अलुमिनियम तो ये सोडियम घनत्व सब चे कम अपशन सी हेखने सठिक उत्तर जो बोलते सब चे घन बेसि कथा कटार मध्य सब चे बी घनत्व हे क्यों पारदे तरह प्रश्न देखो को धातुर आकरिक हे सिनेबार 
সিনেবার কোন ধাতু রাকরি খুব ইম্পর্টেন্ট আর অপশান এ আছে পারদ অপশান বি আছে রূপা অপশান সি হচ্ছে তামা অপশান ডি হচ্ছে লোহা তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান এ পারদ তারপরে প্রশ্ন দেখো যে তাকে নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বিক্রিয়াশীল এবং কেরোসিনে সংরক্ষিত হয় অপশান এ আছে লোহা অপশান বি তামা অপশান সি হচ্ছে সরি অপশান বি সোনা অপশান সি হচ্ছে তামা অপশান ডি পটাশিয়াম তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে পটাশিয়াম পটাশিয়াম সোডিয়াম সোডিয়াম এগুলো কিন্তু সবই বিক্রিয়াশীল ধাতু তারপরে দেখো ক্যালসিনেশন পদ্ধ হইতে যে প্রকার আকরিককে গাঢ় করা হয় তা কি অপশান এ আছে সালফাইড অপশান বি হচ্ছে অক্সাইড অপশান সি হচ্ছে বক্সাইড অপশান ডি আছে কার্বনেট তো এখানে সঠিক উত্তর কি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর হচ্ছে এখানে অপশান ডি অর্থাৎ কার্বনেট কার্বনেটকে ক্যালসিনেশন পদ্ধতিতে পদ্ধতিতে আকরিককে গাঢ় করা হয় তারপর দেখো কোন জোড়া ধাতুর লবণ বেশি মাত্রায় জল দূষণ করে তো এখানে যে ধাতুগুলো আছে প্রথমে দেখো সি এ মানে ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম এরা জল দূষণ সেরকম করে না অপশান বিতে আছে তামা এবং ক্যাডমিয়াম অপশান সি আছে ক্যালসিয়াম ক্যাডমিয়াম অপশান ডি তে আছে ক্যালসিয়াম এবং এই জিতে এখানে যেটা মনে হচ্ছে যে অপশান বি হবে সঠিক উত্তর অর্থাৎ হ্যাঁ পারদ এবং ক্যাডমিয়াম এই দুটো কিন্তু খুব বেশি মাত্রায় জল দূষণ ঘটায় তো একটি ধাতু ধাতু বা বস্তুর উপর তৈরি বিশ তৈরিতে সাহায্যে রূপর প্রলেপের আস্তরণ দেওয়ার জন্য কোন তৈরি বিশ্লেষে ব্যবহার করা হয় তো এটা খুবই কমন প্রশ্ন এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আরও এসছে এই প্রশ্নটা আরও আসতে পারে অপশান বি হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর সোডিয়াম আর্জেন্টো সায়োনাইট অপশান বি হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর অর্থাৎ কোনো কিছুর উপরে রূপর আস্তরণ বা রূপর প্রলেপ দিতে গেলে সেখানে তৈরি বিশ্লেষ হিসাবে সোডিয়াম আর্জেন্টো সায়নাইট বা আরও একটা নাম থাকে পটাশিয়াম আর্জেন্টো সায়নাইট ব্যবহার করা যেতে পারে আর সোনার প্রলেপ দিলে সেক্ষেত্রে পটাশিয়াম অরোসায়নাইট ব্যবহার হয় এই কথাগুলো মনে রাখবে তারপর দেখো কোন ধাতু তরিত রাসায়নিক শ্রেণীতে হাইড্রোজেনের নিচে থাকে দেখো তরিত রাসায়নিক যে শ্রেণী আছে সেখানে দেখবে সবার উপরে আছে সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এইগুলো সবার উপরে আছে তো এখানে তোমাকে খেয়াল করতে হাইড্রোজেন কিন্তু মিডিয়ের দিক আছে এবার হাইড্রোজেন নিচে কোনটা আছে সেটা খেয়াল করো এখান দেখো অপশান এ হচ্ছে কপার অপশান বি হচ্ছে জিঙ্ক অপশান সি অ্যালুমিনিয়াম অপশান ডি হচ্ছে লোহা তো এখানে সঠিক উত্তর কি হয়ে যাবে অপশান এ হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর কপার কপার আরও নিচে অর্থাৎ হাইড্রোজেনের নিচে অবস্থান করবে তারপর দেখো চালকো পাইরাইডস কার আকরিক দেখো কপার পাইরাইডস চালকো পাইরাইডটা কপারের আকরিক অর্থাৎ এটাও হচ্ছে অপশান এ হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর চালকো পাইরাইডস কপারের আকরিক পরের প্রশ্ন দেখো কপার সাধারণত নিষ্কাশন করা হয় কোন পদ্ধতিতে অপশান এ কার্বন বিজারণ পদ্ধতি অপশান বি তরিৎ বিজারণ পদ্ধতি অপশান সি শত বিজারণ পদ্ধতি তো এখানে অপশান সি হবে সঠিক উত্তর শত বিজারণ পদ্ধতি পরের প্রশ্ন দেখো কোন ধাতুটি জলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় কখনো হাইড্রোজেন দেয় হাইড্রোজেন দেয় না তো এর মধ্যে কোন ধাতু অপশান এ আছে পটাশিয়াম অপশান বি হচ্ছে জিঙ্ক অপশান সি ক্যালসিয়াম অপশান ডি ম্যাগনেশিয়াম তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান বি জিঙ্ক জিঙ্ক জলের সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে না বাকি তিনটি হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে পরের প্রশ্ন দেখো বক্সাইড হলো ড্যাশের আকরিক এটা কমন প্রশ্ন তোমাদের জানা যে অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক হচ্ছে বক্সাইড অপশান এ হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর তারপর দেখো সবচেয়ে বেশি ড্যাশ লোহা উপস্থিত থাকে কলঙ্কিহীন ইস্পাতে হ্যাঁ তো কি লোহা উপস্থিত থাকে কত পার্সেন্ট আর কি কলঙ্কহীন ইস্পাতে কত পার্সেন্ট লোহা থাকে এই রকম বলতে চাইছি প্রশ্নটা তো এখানে দেখো অপশান নম্বর সি হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর অর্থাৎ আটাত্তর পার্সেন্ট তারপর দেখো কোন ধাতু শিখা পরীক্ষায় উজ্জ্বল সোনালী শিখা তৈরি করে উজ্জ্বল সোনালী শিখা তৈরি করে তো এখানে সোডিয়াম পটাশিয়াম সিএস এবং সিএস মানে সিজিয়াম আর সি এ ক্যালসিয়াম তো এখানে সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান এ অর্থাৎ সোডিয়াম তারপরে প্রশ্ন দেখো কাঁসা হলো ড্যাশের সংকট ধাতু কাঁসা অবশ্যই তামা এবং টিন এর সংকট ধাতু অপশান এ হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর তারপর দেখো জার্মান সিলভার যৌগে আছে এটা আরও রিপিট হয়ে যাচ্ছে প্রশ্নটা অনেক কভার এসছে আরও আসতে পারে তারপর দেখো প্রশ্ন আছে কি রান্নার বাসনপত্রে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয় তার কারণ কি এটা তৈরিতের সুপরিবাহী দেখতে চকচকে তাপের সুপরিবাহী এবং সহজলভ্য তো এখানে দেখো মেন তৈরিতের ব্যাপারটা তো আসতেই পারে না দেখতে চকচকি এবং তাপের সুপরিবাহী এটা রান্নার ব্যাপার যেহেতু বলছে তাপের সুপরিবাহী এটাই সঠিক উত্তর হবে এটাই কিন্তু বেশি পারফেক্ট তো অপশান সি হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর বত্রিশ নম্বরে তারপর দেখো অশুদ্ধ বক্সাইড ঘন 
ক্ষারীয় দ্রবণে দিলে যে অশুদ্ধি নির্গত হয় তা হলো অপশান আছে পিবিও অপশান বি এফি টু ও থ্রি অপশান সি আছে সিইও অপশান ডি হচ্ছে জেডেন অর্থাৎ জিঙ্ক অক্সাইড তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অর্থাৎ এফি টু ও থ্রি পরের প্রশ্ন দেখো অ্যালুমিনিয়াম ছাড়া আর যে ধাতু ম্যাগনেলিয়াম ও ডোরালুমিনে উপস্থিত তা হলো অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়াম তো ডোরালুমিন এবং ম্যাগনেলিয়াম দুটোতেই থাকে তাছাড়া কি থাকে অপশান এ হচ্ছে কি এখানে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাঙ্গানিজ অপশান বি হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম অপশান ডি তামা অপশান সি তামা অপশান ডি হচ্ছে লোহাতে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়ামের মধ্যে সরি ডোরালুমিনিয়ামের মধ্যেও থাকে ম্যাগনেলিয়ামের মধ্যেও থাকে তো এই যে ধাতু চ্যাপ্টারটা যেটা দেখলাম যে খুবই ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার প্রতি বছর এখান থেকে প্রশ্ন আসার একটা কমন সম্ভাবনা আছে এই জন্য এটাকে আজকে ভিডিও আকারে করলাম তো তোমরা এখানে আসলে এইখানে এই চ্যাপ্টার বোঝানো মতো সেরকম কিছু নেই সবই মুখস্থ করার ব্যাপার আর এই প্রশ্নটা সবটাই নেওয়া হচ্ছে ছায়া প্রকাশনী বই থেকে তো বই থেকে নেওয়া হলে এগুলো সবই তোমরা দেখতে পাচ্ছ এগুলো সালের প্রশ্ন তো সালের প্রশ্ন প্রথমত পড়লে তোমরা কী তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে এই ধরনের প্রশ্ন আসে তো এই জন্য সালের প্রশ্নগুলো আমি আগে করাই প্রথমত তারপরে আমরা দেখব যে আরও অন্যান্য বইয়ে কী কী সাজেশন আছে এই চ্যাপ্টার থেকে সেটা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা নিয়ে আসবো আর আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্তই তো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো তোমরা লাইক করা দিন দিন ভুলে যাচ্ছ আর চ্যানেল যারা নতুন এসছো সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান অন করে রাখো আর ভিডিও এই ধরনের ভিডিও যাদের প্রয়োজন তাদেরকে একটু শেয়ার করে দিও